Racconta cosa succede. Allora qua c'è il parco del cazzo. Noi siamo in casa sua, adesso dobbiamo, dobbiamo sloggiare. Tu abbiamo fuori. smontato tutto. Eh no, perché Quindi prendiamo le nostre belle cosine e andiamo nello studio apposta per le basse. Lui. Per lui! Quello con la faccia da Dana. Da, 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 come Dana. Eh, Io andrei. Sì. Eh. Mastodon Medanal. No, il bambino viene con noi però. Come eh. chiamare Beh, mia madre? Altro. No, non puoi portarlo da sé. Cosa? Come va? Sono morto. Ma sono sui neutri. Non è che è un po' lase qua <ride> Figo, lo sto cercando al tuo figo. Vuoi un kebab con dentro tutta Istanbul? Un po' lase. <ride> Dai, raccontami qualcosa. Devo fare un po' di riscaldamento, quindi... Comincerò a raccontarti cosa ho fatto stamattina. <ride> Vengo da una realtà abbastanza diversa da quella del, del classico bassista, insomma. Ero chitarrista fino a poco tempo fa, diciamo un anno fa. E molte canzoni che hanno fatto i ragazzi non, non mi ero mai immaginato di suonarci le parti di basso o scrivere delle parti con tutta la libertà possibile e immaginabile. Poi dopo mi sono ritrovato tutto a un tratto qualche mese fa dentro il gruppo. Tutto è nato da una prova che abbiamo fatto verso marzo scorso. Mancava il precedente bassista e abbiamo fatto un po' di prove su un pezzo che tra l'altro non è neanche nell'EP. Mi hanno sentito suonare e Dave si è preso bene, insomma, sentendomi. E niente, qualche mese dopo, alla fine, sono entrato nella band effettivamente. Molte parti che, abbiamo, che ho scritto di basso sono state fatte assolutamente in totale libertà, avevo la possibilità di mischiare diversi approcci sia col plettro sia con le mani. Lavoro in studio, tra l'altro la registrazione del basso è stata abbastanza traumatica in quanto doveva essere il secondo giorno, invece siamo ritrovati dopo 5 ore di registrazione di batteria con 40 gradi all'ombra a metà luglio a dover registrare anche il basso il giorno stesso. Fa caldo, questo è un problema. Fa caldo. Donate contro il caldo. Se le prove vanno bene e stiamo suonando tanto, perché siamo belli. Come sei pieno di fantasia, per fantasioso. molto bello anche per il lavoro in studio avere la possibilità di insomma, scegliere i suoni, studiare nuove soluzioni, nuove cose, perché l'approccio live è una cosa, improvvisi ti metti di un suono e sei a posto più o meno, invece in studio cambia tutto perché devi essere sia corretto ma devi, essere, devi esprimere al meglio quello che è il tuo strumento, quindi devi scegliere il tuo suono. Abbiamo speso molte ore nel decidere i suoni giusti, anche solo per la batteria abbiamo speso un bel po' di tempo. Perché non è stato soltanto un registrare, c'è stato anche un lungo processo di post-produzione che ci ha rubato davvero molto tempo, si parla di mesi. Il chitarrista voleva suonare il basso. Ma non era capace. Abbiamo la possibilità da più o meno due o tre mesi a questa parte di registrarci e comporre effettivamente della musica nuova, non per forza in studio ma anche a casa mia. E la band ha cominciato a vedersi molto più spesso, oltre che alle prove, proprio un giorno a settimana fisso, noi ci vediamo, magari anche pranziamo, ceniamo assieme, facciamo, buttiamo giù delle idee. 
e lavoriamo sui pezzi. Fai un saluto. Ciao Marco, questo è per te. Andiamo! Andiamo! Yeeeh! Yeah. Eh, 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 no, eh. Ah, tu muoio? E nella lava! Oh.